안녕하세요 골키퍼 전문 채널 평호팁입니다 오늘은 골키퍼 장갑을 세척하는 가이드에서 하지 말라는 것은 다 해보는 실험을 해보도록 하겠습니다 제품 매뉴얼에는 수축 현상, 보풀 억제를 위해 물 전용 세제를 사용하라고 되어 있고 열에 약함으로 강한 마찰을 피하라고 되어 있으며 세탁 후 그늘에 말리라고 되어 있는데 물 전용 세제가 아닌 일반 드럼용 액상 세제를 사용하고 강한 마찰이 발생하는 세탁기에서 세탁을 하고 고온에서 작동하는 건조기를 사용한다면 골키퍼 장갑에 대체 어떤 일이 벌어질까요? 오늘 테스트에 임할 장갑은 총두 가지입니다. 첫 번째는 약 4개월간 사용하면서 낡을 대로 낡아버린 아디다스 프레데터 프로입니다. 손 끝과 손바닥 부분은 이미 라텍스라고 부르기 민망할 만큼 손상된 모습을 볼수 있습니다. 두 번째는 썸버드의 AG060입니다. 훈련용으로 쓰려고 산 보급형 저가 모델인데 그림력과 착용감이 좋지 않아서 두 번밖에 쓰지 않았습니다. 실제로 장갑의 손바닥 부분에 약간의 까짐만 있습니다. 이 제품은 탈착이 불가능한 핑거 세이브가 포함되어 있는 제품입니다. 오늘 골키퍼 장갑을 세탁해줄 세탁기를 소개해드리겠습니다. 세탁기의 반사면을 통해서 항호의 얼굴이 노출될 수 있으니 시청에 각별한 유의를 바랍니다. 영상을 시청하시면서 세탁기가 세탁을 더 열심히 할수 있도록 좋아요와 구독을 해주시면 감사하겠습니다. 삼성에서 출시한 이 제품은 에너지 효율 등급 1등급의 에드워시 기능을 가지고 있습니다. 모터에 대해서 10년간 기술 보증 상부에는 3kg 용량을 가지고 있는 전자동 장갑을 투입하고 일반 드럼 세탁기용 세제를 듬뿍 넣어줍니다. 동작을 시켜보도록 하겠습니다. 어? 동작이 되질 않네요. 아, 에드워시 문이 열려있으면 작동이 되지 않는 안전에도 신경 쓴 삼성 세탁기입니다. 닫아주고 작동을 시켜보도록 하겠습니다. 네, 세탁이 끝났습니다. 드럼 세탁기 문을 열어보면 비틀어진 오징어처럼 장갑이 구겨져 있는데요. 먼저 아드다스 프레데터 프로의 상태를 확인해보면 세탁 전 상태와 크게 달라 보이지는 않습니다. 다만 원래 덜렁덜렁거리면서 간신히 붙어있던 라텍스 찌꺼기는 시원하게 날아간 것을 확인할 수 있습니다. 라텍스의 두께가 몇 밀리미터인지를 볼수 있을 만큼 라텍스가 날아가 있네요. 썬버드 AG060 모델의 경우 크게 달라진 점은 없습니다만 손가락 끝헛 부분이 찌글찌글해진 기분입니다. 아무래도 마감 처리가 되어 있던 부분이다 보니 고온에 의해서 열변향이 온것 같습니다. 이제 건조를 시켜줘야 하는데 역시 더 12년간 기술 보증을 건조기가 건조를 더 열심히 할수 있도록 좋아요와 구독을 해주시면 감사하겠습니다. 문을 열고 어 담요 건조해 놓은 게 있네요. 한급히 빼주겠습니다. 장갑을 넣어둔 다음 참고로 안에 있는 하얀 천은 석유유연제입니다. 이제 하지 말라는 건조를 건조기를 통해서 40분간 말끔하게 해주겠습니다. 네, 건조를 다 마치고 상태를 확인해보면 생각보다 제품 손상이 심하지 않은 것을 알수 있는데요. 저는 개인적으로 라텍스가 박살이 나서 유튜브 각이 제대로 나오길 바랬는데 육안으로 볼 때는 라텍스의 뜯어짐과 컷의 찌그러짐을 제외하면 크게 차이가 없는 것 같습니다. 그래도 굳이 시청자분들이 따라 하실 필요는 없을 것 같습니다. 생각보다 라텍스가 손상이 있든 없든 이미 이 장갑들은 안 쓰는 장갑이라 애초에 버릴 생각이었기 때문에 아쉬움 없이 버려주면서 영상 마무리 하도록 하겠습니다. 낭비하지 않는 주말 되시면서 시청해주셔서 감사합니다.